हेलो गाइस वेलकम बैक और आज हम सीखने वाले हैं ग्राफ ग्राफ के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न किसके बॉयल्स चार्ल्स और गेलूजे लॉ के बारे में तो एक ग्राफ आता है बॉयल्स लॉ बॉयल्स लॉ से रिलेटेड और इसमें क्या बताया गया है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे यानी अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम आपका जो है वो डिक्रीज होता जाएगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वॉल्यूम इस तरीके से डिक्रीज होगा ये देखो प्रेशर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो यहाँ से अगर हम जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज ओके अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर वो इस तरह से ग्राफ देता है इस टेम्परेचर पे ये है इस टेम्परेचर पर ये है हर ग्राफ एक कॉन्सेंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पर जहाँ पर ये है आपका T1 ये है T2 ये है T3 तो जो नीट और मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इनमें से कौन सा पैटर्न करेक्ट है T3 थ्री इज ग्रेटर देन टी टू इज ग्रेटर देन टी वन या फिर T1 वन इज ग्रेटर देन टी टू फिर टी थ्री या फिर T1 वन इज इक्वल टू टी टू इज इक्वल टू टी थ्री या फिर नन ऑफ द अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो एक बहुत ही आसान तरीका है जिसे आप इसका पता लगा सकते हो और वो तरीका है आपका छुपा हुआ किसमें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में ये एक आइडल गैस इक्वेशन होती है बड़ी पॉपुलर है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों के बारे में ये चीज़ों को बताती है तो आपको करना क्या है आपका जो भी मन करे प्रेशर या टेम्परेचर किसी को भी आप क्या कर सकते हो कॉन्स्टेंट जैसे मान लो मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी इसका मतलब ये हुआ कि आपने प्रेशर को कर दिया कांस्टेंट यहाँ भी प्रेशर वही है यहाँ भी प्रेशर वही है और यहाँ भी प्रेशर वही है तीनों पॉइंट पे प्रेशर वही है तो प्रेशर कांस्टेंट है सर्कल लगा दो नंबर ऑफ मोल ये तो कांस्टेंट होते ही है क्योंकि ये सारा एक्सपेरिमेंट फॉर ए गिवन मास ऑफ एयर फॉर ए गिवन मास ऑफ सब्सटांस किया है तो ये कांस्टेंट है आर का तो नाम ही गैस कांस्टेंट है तो क्या बच गया वी और टी ये दो बच गए अब वॉल्यूम और इसको देखोगे <coughs> सॉरी तो यहां पर आप यहां देखोगे वॉल्यूम यहां देखोगे वॉल्यूम यहां देखोगे वॉल्यूम तो यहां वॉल्यूम इंक्रीज है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज है चलो देखते हैं सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका हुआ टी का टी का सबसे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो गया इस तरह से हम बता सकते हैं बोल्स लॉक के बारे में और इसका एक और ग्राफ है अगर इसको ट्राई करना चाहो तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो इसमें भी आंसर वही सेम आएगा जैसे अगर ग्राफ आपका प्रेशर और वन बाई वी के बीच में है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इसी तरीके से यहाँ पर हम फिर से एक दो तीन टेम्परेचर ले लेते हैं ये है हमारा T1, ये है हमारा T2, ये है हमारा T3। थ्री आप अब जिसको चाहो उसको कांस्टेंट कर सकते हो P वी इज इक्वल टू एन आर टी ठीक है ना जिसको चाहो उसको कांस्टेंट कर सकते हो जैसे हमने यहाँ P को कांस्टेंट किया था अब हम यहाँ V को कांस्टेंट कर सकते हैं ये देखो V यहाँ कॉन्स्टेंट हो गया यहाँ वी यहाँ वी यहाँ वी तीनों पोजिशन पे वी सेम है अगर v कांस्टेंट है तो वन बाई वी पूरा का पूरा वन हो चुका है यानी कांस्टेंट हो चुका है तो वॉल्यूम कांस्टेंट सर्कल लगा दो नंबर ऑफ मोल फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस के बारे में है आर तो होता ही गैस कांस्टेंट है अब आपका रिलेशन है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में यानी प्रेशर बढ़ाओगे यहाँ पर हम देखो प्रेशर बढ़ा रहे हैं तीनों पॉइंट पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा यहाँ प्योरिटी डायरेक्टली प्रपोर्शनल है इसका मतलब ये हुआ इस केस के लिए भी आपका सबसे ज्यादा जो है वो कौन है T1 वन इज ग्रेटर देन टी टू इज ग्रेटर देन टी थ्री यही पैटर्न यहां भी चलेगा ठीक है ना तो यहां पर आपका ये वाला पोर्शन जो है T1 T2 ये ज्यादा हो जाएगा दिस इज करेक्ट आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास है एक और केस जिसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ चार्ल्स लॉ कभी गलती होगी ही नहीं आपकी और इसी तरीके से आप आंसर बड़ा इजीली बता सकते हो चार्ल्स लो ने क्या कहा था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर तो यहां पर जो ग्राफ आएगा बड़ा सिंपल सिंपल आपका ग्राफ आ जाएगा क्या दिस इज वॉल्यूम दिस इज टेम्परेचर एंड ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ वन टू एंड थ्री दिस इज योर पी दिस इज योर पी दिस इज योर पी इस तरीके से ग्राफ है अब आप किसको कांस्टेंट करना चाहोगे जो भी आपका मन करे 
बस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी पे फोकस रखना है ठीक है चलो देखते हैं जो भी मन में आए उसको कॉन्स्टेंट करो जैसे मान लो मैंने टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कर दिया ठीक है अब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कर दिया तो क्या होगा यहाँ पर देखो P और V के बारे में रिलेशन है ये ठीक है ना अगर आप चाहो चाहते तो V भी कॉन्स्टेंट कर सकते थे मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि इन दोनों में से अगर मान लो आपने ये तो पहले कॉन्स्टेंट है ये पहले कॉन्स्टेंट है और ये कॉन्स्टेंट कर दिया तो आपको इन दोनों में रिलेशन देखना होगा अच्छा यही होगा आप इन दोनों में से रिलेशन देखो और इन दोनों में से किसी भी एक को कॉन्स्टेंट कर दो हालांकि आप इसको भी कॉन्स्टेंट करते हो तब भी आंसर वही आएगा क्योंकि अब इस केस में ये वाला पैटर्न बन गया आपका इस केस में ठीक है ना एन आर टी अपॉन वी ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट इन दोनों के बीच में रिलेशन है अगर आप अगर आप क्या वॉल्यूम बढ़ाते हो वॉल्यूम बढ़ाते हो तो ये क्या कह रहा है प्रेशर कम हो जाएगा यानी यहाँ इस केस के लिए यहाँ प्रेशर सबसे कम है देखो ये सबसे ज्यादा है वॉल्यूम तो यहाँ प्रेशर सबसे कम है तो इसका मतलब पैटर्न क्या है P3 थ्री ग्रेटर देन पी टू ग्रेटर देन पी वन वेरी सिंपल अगर आप चाहो कि इसको सर वैसे करके दिखाना ठीक है इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं ये देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी अब की बार अगर आप चाहते तो किसको कॉन्स्टेंट कर सकते थे अब की बार आप करके देखो वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट मान लो मैं यहाँ पर वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट कर देता हूँ ये तो ये देखो ये पॉइंट है यहाँ का ये देखो और एक पॉइंट है यहाँ का ये देखो पैटर्न कौन सा है हमारा पी विजल टू एन आर टी वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट सर्कल लगा दो ये पहले कांस्टेंट है ये पहले कांस्टेंट है और अब पी और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर बढ़ाओगे देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे ये टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ टेम्परेचर है यहाँ टेम्परेचर है यहाँ टेम्प तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका प्रेशर भी बढ़ेगा क्यों डायरेक्टली प्रपोर्शनल प्रेशर बढ़ाओ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा तो इसका मतलब यहाँ भी आपका वही आंसर आया ये देखो P3 थ्री इज ग्रेटर देन पी टू इज ग्रेटर देन पी वन सो इट्स वेरी इजी वे टू कैलकुलेट द वेरिएशन बिटवीन दीज कोई दिमाग लगाना मेंस जी और नीट में बहुत आते हैं क्वेश्चन एक और लॉ की तरफ चलते हैं ये है हमारा गे लूजेक लॉ गे लूजेक लॉ और ये क्या बताता है ये बताता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ठीक है यानी यहां भी जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा ये देखो P को बढ़ाओगे तो T भी बढ़ेगा और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और यहां पर आपका क्या चीज आ सकती है यहां पर अगर हम देखें तो कांस्टेंट है वॉल्यूम तो दिस इज दिस इज दिस इज वॉल्यूम एंड दिस इज कॉन्स्टेंट आपको बताना है कौन सा वॉल्यूम ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है V1, V2, V3। तो आपको क्या करना है वही तरीका पी वी इज टू एन आर टी लगाओ <coughs> जिसको चाहे कांस्टेंट कर दो मैंने आसान बता दिया क्या तरीका कांस्टेंट करने का है देखो ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ये ऑलरेडी कांस्टेंट है टी को कॉन्स्टेंट मत करो क्योंकि इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा तो टी को कॉन्स्टेंट नहीं करेंगे तो फिर किस, किसको करेंगे इन दोनों में से पी को कॉन्स्टेंट कर देते हैं ये हमारा हो गया पी कॉन्स्टेंट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पी पे भी सर्कल लगा दो कांस्टेंट है अब इन दोनों में रिलेशन देखना है हमें वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के यानी 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 टेम्परेचर बढ़ाने पर वी भी बढ़ रहा है तो वी थ्री इज ग्रेटर देन वी टू इज ग्रेटर देन वी वन दिस ऑप्शन इज करेक्ट तो ये वो तरीका था जिससे हम बहुत जल्दी बहुत आसानी से इनके वेरिएशन को बता सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों के लिए तो उम्मीद है आपको एक क्लास समझ में आएगी थैंक यू सो so मच